，可是有后招的。什么后招？我就知道你另有所图。明日凶多吉少，我不想让你冒险。那就是没得谈喽，大百合。这逆徒对娘亲图谋不轨也就算了，居然还跟他打架，实在太过分了。奶奶，这男女之间的打架没你想的那么简单。这其中的门道一言不可道尽，不懂就别瞎插手。我非要把他弄个明白。下手可够狠的呀！不过这些招式我在药王岛已经见过了，对我没用。乖乖把令牌交出来吧。与虎谋皮，怎能客气？我看你才像母老虎。少跟我不正经！对付你这种心思不轨的人。就得下狠手，可我的心思一直都在你身上。靠得太近，小心中毒。只可惜这世上没有比我更了解你的人。你的一个眼神，一颦一笑，我都知道你下一步要做什么。劝你还是别做无谓的挣扎了。你以为你对我了如指掌？你以为你胜券在握？殊不知，早已落入我的陷阱。叶修铎，你再这样，我可要喊人了啊！你觉得我会给你这个机会吗？小叶这个孽徒，居然敢欺师灭祖，对师奶不敬！别急嘛，解铃还需系铃人。娘亲做了什么？我只是想让你娘亲好好睡上一觉。你别想骗我了，我在外面可都听见了。静怡，你先回避一下。正所谓是，徒不教，师之过。我要和这个不孝之徒来一场男人之间的谈话。徒儿，你说的可是真的吗？句句属实。扶摇后的余家军实力深不可测，即便是我，也没有办法在明日擂台上护好你娘亲的周全，所以只好出此下策。楠楠，你从小没有父亲的疼爱和保护，只有娘亲，所以你不许任何人从你手中抢走娘亲。但你有没有想过，你娘亲其实和你一样？也是需要别人的疼爱和保护的，楠楠，你能理解我的对吗？能，身为男子汉，换做我也会那么做的。那楠楠可以不唤醒你娘亲吗？不行，除非呢，你答应我，明天让我陪你一起去赛场。一言为定。楠楠，那你不生我气了？谁说的？只不过大敌当前，你我之间的事先放一放而已。公私分明，有我的风范。给你娘亲写封信，让她安心。嗯醒了
。叶修毒呢？嗯，他们已经出发去赛场了。这个大骗子！哎呀，别生气嘛，来喝点汤，来趁热，暖暖身子。娘亲，我已经原谅徒儿了，他的确是为了娘亲着想，你不要怪他。娘亲放心，此行由我督战，徒儿定能一战功成。好啊，这师徒俩，自作主张。今日我发现余家军中身手高强的关阳、范仲二人并未出现，倒是有一些生面孔。不知这余作霖是从何处寻来这些高手的？果然如你所说，余家军中被换掉的大部分人都出现在了鬼医会诊的名录上，他们身上还有一个共同点。出现在名录上的人，自然都是因天竺花而感染的花疹。你有没有想过，容易感染花疹的体质，才是被他们真正替换的原因？你的意思是，于作霖研制的令人功力暴涨的药剂，都与这些过敏者体质相克？确切地说，我们遗漏的关键药草，很可能便是天竺花。想要扭转局势，看来只能去天竺花的种植基地。三门镇走一趟，余作霖的制药窝点很可能就在那附近。擂台赛要打多久？打满全场的话，一个半时辰。我们骑马去三门镇，至少要半个时辰，往返一个时辰。如果不出什么意外的话，应该来得及。时间紧迫，我们立即出发。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。小主人，要不然我们帮玉阳君喊个口号，打打气。幼稚，这都什么时候了？你不能像我一样成熟点吗？阿弥陀佛，阿弥陀佛，快点啊！早知道我就不来了，留在青囊阁陪莫贤姑娘。本次选拔赛加赛，共分为三个回合。期间，只要有一方倒地不起，对手即为胜者。现在本官宣布，选拔赛加赛正式开始。树上的天竺花并没有被采摘过的痕迹。爱上你之后，才让我明白，哪管沧海桑田，只求一世情人。莫贤姑娘，你觉得呢？哦，玉姑娘言之有理。虽时值深秋，可这儿的落叶却寥寥无几，你们不觉得奇怪吗？不会是被风吹走了吧？不可能，我经过几处树林的时候都看过了，都是满地的落叶。